ஹலோ எவ்ரிபடி வெல்கம் டு வேதாந்து நான் உங்கள் ஸ்ராவணி மேம் ஆல்ரெடி ஃபைவ் மினிட்ஸில் ஒரு ஃபைவ் மார்க் சீரீஸில் மார்கானிக் ஆஃப் ரூல் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம் இப்போ ஆன்டி மார்கானிக் ஆஃப் ரூல் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி மார்கானிக் ஆஃப் ரூல் மிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கமெண்ட்டில் நான் கொடுத்துருக்கேன் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணி பார்த்துருங்க ஓகே ஸோ இப்போ நான் உங்கள் ஸ்ராவணி மேம் அடுத்த ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் இந்த ஃபைவ் மார்க் கொஷின் சீரீஸை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இப்போ தான் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற அடுத்தடுத்த வீடியோ உங்களை வந்து ரீச் பண்ணும் அண்ட் டோன்ட் ஃபார் கெட் டு ஸ்மேஷ் த லைக் பட்டன் எஸ் ஸோ இப்போ மார்கானிக் ஆஃப் ரூல்லாம் என்ன தெரியுமா ஒரு அடிஷன் ரியாக்ஷனில் அதாவது அன்சிமெட்ரிக்கல் ஆல்கீன்ல மேம் அன்சிமெட்ரிக்கல் ஆல்கீன்னா என்ன மேம் ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோயப்பா இந்த பார் கார்பன் கார்பன் டபுள் பாண்ட் இருக்கு இதுல நான் ஏதாவது வந்து ஆட் பண்ண போறேன் இமேஜின் ஹெச்பிஆர் ஆட் பண்ண போறேன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஹெச்பிஆர்ல ரெண்டு பார்ட் இருக்கும் இல்லையா ஹெச் பிளஸ் பிஆர் மைனஸ்ன்னு ரெண்டு பார்ட் இருக்கும் ஸோ நான் எந்த பக்கம் ஹைட்ரஜன் ஆட் பண்ண போறேன் எந்த பக்கம் புரோமைடை ஆட் பண்ண போறேன் இதான் கேள்வி ஸோ எந்த கார்பன்ல ஹைட்ரஜன் அதிகமா இருக்கோ அங்க ஹைட்ரஜன் ஆட் பண்ணுவோம் எங்க ஹைட்ரஜன் கம்மியா இருக்கோ அங்க வந்து நெகட்டிவ் பார்ட்டா ஆட் பண்ணுவோம் நியூக்ளியோ ஃபைல ஆட் பண்ணுவோம் அதுதான் மார்கானிக் ஆஃப் ரூல் இப்ப அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டான ஒரு ரூல் தான் ஆன்டி மார்கானிக் ஆஃப் ரூல் சரியா the addition of hbr2 alkene in presence of organic peroxide okay example hydrogen peroxide na h2o2 irukum laya andha mari any organic peroxide irukirappo anti morganic of rule follow pannu or reaction la peroxide irundha anti morganic of rule peroxide illana adu morganic of rule adu follow pannum okay va so ipa paarunga le idha namba reaction double bonded carbon mattum focus pannu do par idu da and the double bonded carbon illaya idhula na inda hbr ah poi tu ஆட் பண்ண போறேன் இப்போ மார்கானிக் ஆஃப் ரூல் படி என்னப்பா ரெண்டு கார்பனையும் பார் ஹைட்ரஜன் எங்க அதிகமா இருக்கும் அங்க ஹைட்ரஜனும் இன்னொரு இடத்துல புரோமின் ஆட் பண்றது இதுதான் மார்கானிக் ஆஃப் ரூல் படி கரெக்ட் ஆனா இந்த ரியாக்ஷன்ல பாரு நமக்கு பெராக்சைடு இருக்கு பெராக்சைடு இருந்தா அது ஆன்டி மார்கானிக் ஆஃப் ரூல் தான் ஃபாலோ பண்ணும் அப்போ ஹைட்ரஜன் எங்க கம்மியா இருக்கோ அங்கதான் ஹைட்ரஜன் ஆட் ஆகும் ஹைட்ரஜன் எங்க கம்மியா இருக்கும் உங்க ஹைட்ரஜன் ஆட் ஆகும் இன்னொரு கார்பன்ல புரோமைட் அயான் போயிட்டு ஆட் ஆகும் புரிஞ்சுதா சோ நமக்கு ப்ராடக்ட் கிடைச்சிருச்சு பார் வி காட் த ப்ராடக்ட் ரைட் ப்ராடக்ட் புரிஞ்சுதா சிம்பிள் இப்ப இதோடைய மெக்கானிசம் பார்க்கலாம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா ஸ்டெப் ஒன் த வீக் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் சிங்கிள் பாண்ட் லிங்கேஜஸ் ஆஃப் பெராக்சைட் அண்டர் கோஸ் ஹோமோலைட்டிக் லீவேஜ் டு ஜென்ரேட் ஃப்ரீ ராடிக்கல் இப்போ 11th chapter la namba bond breaking la homolytic and heterolytic cleavage pathi padichirpom oxygen oxygen bond in the oxygen or electron kuduthirukku in the oxygen or electron kuduthirukku adanalada dhaan or covalent bond form aayirukku ipo na indha bond break pandrena in the oxygen or electron eduthukku in the oxygen or electron eduthukku okay so free radical idhu dhaan vandha enadhu free radical okay so ipo idhukku eppadi nadakkudhu appdi namba paakalama reaction la yes so see this reaction first ipo namakku inga benzoyl peroxide irukku idhu dhaan benzoyl peroxide peroxide la epovume oxygen oxygen irukum ipo idhu enna undergo pannudhu homolytic cleavage undergo pannudhu homolytic cleavage undergo pannudhu so adanaala enna agudhu appdi paakalama so indha bond appadiye namakku renda break aayidum bond appadiye namakku renda break aayidum break aayidu இந்த சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவும் இந்த சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவும் சேர்ந்து டூ மாலிக்யூல்ஸ் ஆஃப் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் பிளஸ் சிஓ டூ பிளஸ் சிஓ டூ அந்த சிஓ டூல என்ன இருக்கு நமக்கு ஃப்ரீ ராடிகல்ஸ் இருக்கு ஃப்ரீ ராடிகல் அப்படிங்கிறத என்னது அந்த எலக்ட்ரான் தனியா இருக்கிறத நம்ம சொல்றோம் அந்த எலக்ட்ரான் தனியா இருக்கிறத இதோ பார் ஹோமோலைட்டிக் ஃபிஷன் அண்டர்கோ பண்றாங்க அண்டர்கோ பண்றதுனால நமக்கு இந்த ஆக்சிஜன்ல ஒரு எலக்ட்ரான் இந்த ஆக்சிஜன்ல ஒரு எலக்ட்ரான் கிடைக்குது அப்புறம் அது பாண்ட் டிஸ்பிளேஸ் ஆகுது பாண்ட் டிஸ்பிளேஸ் ஆகி பிரேக் ஆகி நமக்கு பினைல் ஃப்ரீ ராடிக்கல் ஃபார்ம் பண்ணுது ஓகே அடுத்த ஸ்டெப்ல என்ன ஆகுது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாமா இந்த ராடிக்கல் அப்ஸ்ட்ராக்ட் அப்ஸ்ட்ராக்ட்னா பிடிச்சி இழுக்கிறது அட்ராக்ட் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் a hydrogen from hbr thus generating bromide radical okay so ipo inge clear ah paarenga namakku inge paar phenyl free radical form aagi iruka appo hbr kuda naan react pandren inda hbr epdi periyum hbr than thaniya periyuma so ipo inge irukra inda radical enna panudhu hydrogen adu pidichi abstract panudhu appo c6h5 h form panidom ingeyum appo homolytic cleavage da undergo pannum appo 
ஹைட்ரஜன் மேல ஒரு எலக்ட்ரான் புரோமின் மேல ஒரு எலக்ட்ரான் இதுவும் ஹோமோலைட்டிக் லிவேஜ் தான் அண்டர் கோப்பணும் அப்ப புரோமின் மேல ஒரு ஃப்ரீ ராடிக்கல் கிடைக்குது ஏ ஈஸி இங்க பாரு ஹெச் பிஆர் இப்போ எனக்கு H plus Br minus na enna rendu electron um bromine eduthittu poiduchina H plus Br minus kattayo naanayo na piriyum aana aalukku oru oru electron eduthittu vella ponaanga na hydrogen oru electron eduthittu vella poidudhu bromine oru electron eduthittu vella poiduchina appa form aagiradha da free radical appdinu solluvom appa form aagiradha da free radical appdinu namba solluvom step 3 la enna nadakkudhu the bromide radical adds to the double bond in the way to form more stable alkyl free radical appo inge irukra inda thaniya irukra inda bromine enna pannu inda bromine edhula add aana stability kudukumo endha alkyl group la add aana stable ah irukumo andha alkyl group la poittu add aagum so here i have a propene ப்ரோபீன் ஓகே எனக்கு இங்கே இந்த ப்ரோபீன் இருக்கு இந்த ப்ரோபீன்ல நான் என்ன பண்றேன் ஹைட்ரஜன் ஆட் பண்றேன் இப்ப நான் ப்ரோமினா எந்த கார்பன் ஆட் பண்ண போறேன் இங்கேயா இங்கேயா ஓகே ஸோ ரெண்டு பாசிபிலிட்டிஸும் அனலைஸ் பண்ணலாமா இங்க ஆட் பண்றேன் அதுதான் இந்த காம்பவுண்ட் இங்க ஆட் பண்றேன் அதுதான் இந்த காம்பவுண்ட் கிளியரா புரிஞ்சுதா எஸ் ஸோ ஹியோ இங்க நம்ம அந்த காம்பவுண்ட்ஸ கரெக்டா வந்து எழுதியிருக்கோம் புரிஞ்சுதா எஸ் ஸோ இப்ப பாருங்களேன் லெஸ் டேபிள் primary free radical இப்போ இங்க ஃபார்ம் ஆனது வந்து நமக்கு less stable ஆ இருக்கு இங்க ஃபார்ம் ஆன இந்த secondary free radical நமக்கு எப்படி இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப more stable ஆ இருக்கு so இதுதான் பா எங்கெல்லாம் பெராக்சைடு யூஸ் பண்றோமோ அது ஆன்டி மார்கானிக் ஆஃப்ஸ் ரூல ஃபாலோ பண்ணும் இப்போ நம்ம இந்த secondary free radical HBr ஆட் பண்ணலாமா yes so நம்ம ப்ரோபீன் இருக்கு ப்ரோபீன்ல first என்ன நடக்குது நமக்கு இங்க இந்த பாண்ட் வந்து டிஸ்ப்ளேஸ் ஆ இந்த பாண்ட் நமக்கு ரெண்டு பக்கமும் ஒரு ஒரு எலக்ட்ரான் போயிடுது அதனாலதான் இந்த பக்கம் இந்த கார்பன்ல ஒரு எலக்ட்ரான் இந்த கார்பன்ல ஒரு ஃப்ரீ ராடிக்கல் நம்ம போடுறோம் ஓகே ஸோ இந்த கார்பன்ல ஒரு ப்ரோமின் ஆட் ஆயிருக்கு இந்த கார்பன்ல ப்ரோமின் ஆட் ஆச்சுன்னா அப்ப இன்னொரு கார்பன்ல ஃப்ரீ ராடிக்கல் இருக்கும் இந்த கார்பன்ல ப்ரோமின் ஆட் ஆச்சுன்னா அப்ப இன்னொரு கார்பன்ல ஃப்ரீ ராடிக்கல் இருக்கும் புரிஞ்சுதான் ஸோ பாருங்க நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம் புரிஞ்சுதான் கிளியரா முதல்ல என்ன என்ன நடக்குது இங்க பாண்ட் ஃபர்ஸ்ட் பிரேக் ஆகும் பாண்ட் பிரேக் ஆகி ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுது அதில் போயிட்டு இந்த ப்ரோமின் போயிட்டு ஆட் ஆகுது ஓகே ஸோ லீஸ்ட் ஸ்டேபிளாக இருக்கு இப்போ இதில் ஹெச்பிஆர் ஆட் பண்ணுறப்போ எங்கே போயிட்டு அந்த ஹைட்ரஜன் ஆஃப்கோர்ஸ் ஆட் ஆகும் எங்கே ஃப்ரீ ரேடிக்கல் இருக்கோ அங்கே தான் ஹைட்ரஜன் போயிட்டு ஆட் ஆகும் இல்லையா தோப்பர் அங்கே போயிட்டு ஹைட்ரஜன் ஆட் ஆகிடுது எங்கே ஃப்ரீ ரேடிக்கல் இருக்கு அங்கே தான் ஹைட்ரஜன் ஆட் ஆகும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மேஜர் ப்ராடக்டாக இருக்கும் இது மைனர் ப்ராடக்டாக இருக்கும் ஸோ எங்கெல்லாம் பெராக்சைட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமோ அப்போ ஆன்டி மார்கானிக் ஆஃப்ஸ் ரூல் ஃபாலோ பண்ணும் அதாவது எங்கே ஹைட்ரஜன் கம்மியாக இருக்கும் அங்கே ஹைட்ரஜன் ஆட் ஆகும் எங்கே ஹைட்ரஜன் அதிகமாக இருக்கும் அங்கே நெகட்டிவ் பார்ட் ஆட் ஆகும் அதுதான் மோர் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் இந்த கொஷின் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் அப்போ நீங்கள் மார்கானிக் ஆஃப்ஸ் ரீடியோவை பார்த்துட்டு வந்து இதை பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கிளியராக புரியும் சரியா ஸோ ஈஸியாக இருந்ததா அண்ட் அடுத்து எந்த ஃபைவ் மார்க் வேணும் அப்படின்னு கண்டிப்பாக கமெண்ட